Goedemorgen, namen we weer. Ja. Oké, okay, bezig. Goedemorgen. Ik zal niet veel reacties, maar goedemorgen. Um, daarom weet ik nou jullie, jullie kan mijn woord. Vandaag beginnen we met de splinter nieuwe reeks. En dat is wel exciting, want zoals wat we zien die reeks begin elke lieve dokse bij wat in die wereld bestaan, begin voor ogen met hier die reeks. So dit is rechtig baie exciting in dat perspectief en ons wil eindelijk vinnig ook net celebrate ons het een um, read the through the bible um, proces wat ons doorgaan op you version en tot en met nou toe om amper 7.500 mense wat dagelijks inskakel in dat prentje. So as jy wil heel word van dit of jy wil daarvoor inskryf, asjeblief kom gesels met ons as nooit te laat om bybel te lees nie, so um, asjeblief join in met dit, is ongelooflik exciting, maar Splinter nieuwe reeks. Ek en jy love iets niets. Iets splinter niets wat ook al het mag wees. Net as die huis renovations doen, is het amazing. Die proces nie net enig nie, maar die eindresultaat van die vast en niet is ongelooflik lekker. Jy weet of jy ontdek een nieuwe liekie, dan luister jy om tot jy om nie neer kan verdra nie, maar is een nieuwe liekie. As mys kyk na hoe klein kinders is met nieuwe goed, ons klein sienke is na amper 2 jaar oud, en as jy vir hom iets niets gee, dan, dan stop alles. Dus hy, hy gooi alles wat hy in sy hande het, en hy embrace, hy ontvang net hierdie niet. En hoe ouder mens word, dan begin hierdie prentje van die nog ons verander. Mense waardering begin eindelijk nog ons verander. Soos om duid jy klein was, en mense geef jy of koos of kers is, en dit soos, yes, dit soos, pa dankie, jy ken my so goed, dit is precies wat we gehad het. En hoe ouder jy word, as jy dan wil jy amper nieuwe kou so vir kerstjes kry, want dit maak praktisch sin. Maar ons love iets niet. Dan kan een tykelot box. Min ding is amazing, soos om een nieuwe box te ontvang van tykelot af, en jy kan nie wacht om oor te maak nie. Jy is so opgewonde, as jy nie weet waarom het is nie, maar jy het bestaat. Amal love iets niet. En met volgend daai realiteit, wat vir jou vraag, onder een paar van julle is die stoele is door een pakkie Oreos vastgemaak. Nee, het jou ook nie soos Jenny en jylle kan so vindig voel onder jylle stoel, jy hoef nie tot diep te reach nie, jylle is of weet sy daar is of nie. As dit nie onder jou stoel is nie, voel nie persoon langs jou of die oop sit langs jou. Jy wil jylle maar jylle vastseikere, sorry. There we go. So, vandag sys opera, jy krij oreo, jy krij oreo, jy krij, daar is net drie oreo's, daar is net, daar is net so veel vir dit, maar, Hoe amazing is dit, nee? om iets niets te kry, sonder dat jy daarvoor gevraaid, sonder dat jy dit uiteindelijk verdien het, as jy chapie gekry het, is baie ammer, jy was nie, is nie deel van die oefening nie, daar is niks niet van jou chapie nie, ek kan dit ook wel, wel sê, en, dit is nie dat jy dit verdien het, jy het chapie gekry, spots my net, maar, as het kom by iets niets, is ons nog per tyk hier bykie ongeduldig, nee, ons is so schiedel, ons wil alles los, en ons wil dit nou hee, so as jy oor jy is gekryd, so blief, eerder tijdens die dienst, um, moet nie, moet nie waar, en nie, geef net al, oh, gaan nie, los maar daar in dit doen, skies, um, so, moet nie, moet nie as die blief, wacht tot die einde van die dienst, moet nie oor, oor jy is die het nie, soos maak het nou oor, gee net vir die persoon langs jy ook, ons is nie al geskik hier, so nie, is baie lief en ontvankelijk hier, so, maar, met die realiteit van ons laf iets niets en vertuiker wil ons dit onmiddellik hee, het ek vir ochend vir jou baie goeie nies. Openbaring 21 vers 5 And he who was seated on the throne said, Behold, I make all things new. Ons het so grappie binnen het ook so duw wat sê, Imagine hier die all things box. As iets nie binnen hierdie all things box pas nie, dan beteken hierdie nie all things nie. Behold, I make all things new. Beste van ons is, jy is deel van hierdie. Jy is deel van hierdie all things new. En nog meer amazing, dit is nie een dag of, jy weet volgende week of 5 tot 7 werks, daar is ons tyk wat praktijk hier vir ons sê nie. Dit is nou. Dit is vandag. In hierdie oomlik, I make all things things new. Jesus came to start something brand new, birthed from and defined by God's love. A new, diepe liefde. A liefde wat daar nie net oor gesels word nie, maar a liefde wat beleef word. 
Laatst week was hier story gehoor van twee mense wat vir die eerste keer in die ochendienst hier aangekom het en hulle was so ontvang dier die gastvrijheidspan, hulle het na die tijd van ons gesê, alhoewel ons oor liefde gepraat het, het ons liefde beleef. Imagine dit. Een nieuwe type liefde. Een liefde wat nie net onder mekaar en in die kerk gepraat word, nie maar liefde wat leven bring, een liefde wat levendig is. Iets so simplistisch is om oor jou onder jou stoel te kry sonder dat jy daar vir gevra het of vir die net. So eenvoudig is om vir iemand anders een tykelootboks te gee en sien hoe drop hulle alles en kan nie wacht om hierdie nieuwe oomblik oop te maak. Een nieuwe type liefde. Een liefde wat maak dat ek en jy alles in ons leven los, so dat ons hierdie nieuwe liefde kan embrace. Vir oogend het ons een geskenk vir jou. Een geskenk baie beter as een pakje Oreo's wat mys kry, of beter as een tykelootbox. Jesus. En hy kom in die vorm van liefde. My gebed vir jou is vir oogend dat, dat jy toch vir die eerste keer hierdie geskenk oopmaak. My gebed is dat vir oogend dat ook door een vars nieuwe aanraking is met sy liefde. Met die heilige geest. Hy nooi my nie uit op die journey om jou geloof in hom te plaas. Die feit dat hy aan die kruis gesterf het vir my en vir jou, toe hy aan die kruis gehang het en gesê, dit is volbring, it is finished, het hy jou sondes ook ingedeel. Het hy van jou sondes ook gepraat het. Jesus het vir my en vir jou sondes gesterf dat ons die geloof, ons geloof, in die waarheid en in die realiteit plaas. My gebed volgend vir julle is, dat ons nie net die uitstap en sê, wow, dit is ons moet lief heen nie, maar dat jy vir oogend so uitstap en beleef, wow, hoe gelief is ek? En dit is my gebed vir oogend vir jou. En die vraag is, maar kom ons, kom ons aan boks hierdie geskenk, kom ons aan boks hierdie tykloot boks hierdie, hierdie geskenk wat die boe is, en vraag die vraag maar, hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie nieuwe type liefde wat my nie transformeer, wat my nie ingesluit is tot die all things box, en wat in die einde van die dag die wereld transformeer? En ek wil hierdie, hierdie, hierdie unboxing as ek met die voorbeeld kan bly gaan doen met drie maniere. Eerst een is, a new movement defined by his love a new covenant initiated by his love, and a new commandment filled by his love. So dit klink ook farfetched, ek ga vir ons gaan nou daar stilstaan. So as met begin by die eerste, a new mo- movement defined by his love. Ek wil vir oomlik net stilstaan dier dit wat die wil gevleerde week om gesels. Dit is baie makkelijk vir my en vir jou om te deflect. As iemand vir jou compliment gee, dan is dit bieke weird en nie onmiddellik gee mens die compliment terug. As iemand vir jou sê, ek is lief jou dan, ja, ek is lief jou ook. As iemand vir jou vrou, gaan dit onmiddellik, nie goed met jou. As ek nie op een plek kan kom, wat ons begin stilstaan by hierdie vrou, by hierdie, hierdie goed wat vir ons gesê word, en dit ontvang. En hierdie is hierdie nieuw movement. Dat ek en jy een gewoonte, een gezonde gewoonte daarvan maak, om te sê, ja, heren, ek hoor dit wat jy oor my spreek. Ek hoor, jy is lief vir my, en ek ontvang dit. What you expect to see, you need to be. Baie cheesy, ek weet. Maar dit is realiteit. Voor ek en jou op een plek kan kom, ons sê maar, dis hoe leven lyk, dis hoe liefde lyk, wat leven bring, en, en mense kan beleef, moet ek en jou eers, dat dit leven bring, by my en vir jou, en ons dit beleef. What you expect to see outside, you need to be inside. Kom ek verduidelik, hierdie gesegde, met die volgende skrifvers, dit is in 1 Johannes 4 vers 7 tot 8, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Weer eens, mys kan hierdie op die oog opslag, kan mys hierdie lees en sê, dis, dis ons moet lief hee. Dis is wat die heren vir ons lief het, so moet ons lief hees vir mense daar buiten, maar dit is wat we expect to see. Maar wat what we need to be, word gedefinieer in die laatste drie woorde. God is love. God is 
liefde. 2 Korintiërs 3 vers 18 praat van hoe meer ek en jy tyd saam met hom spandeer, hoe meer ons intimiteit groei met ons verhouding met hom, hoe meer ons saam met hom heng en hoor dit is wat hy oor ons leven spreek, hoe meer begin ons ons self sien in die speelbeek, hoe meer begin ons sy heerlijkheid reflecteer uit ons eie leven uit. Hoe meer ek en jy tyd saam met ons spandeer, hoe meer begin ek en jy ons identiteit vorm som ons vanuit hom uit. En die realiteit is, as ons sê, God is liefde, dan is die realiteit, liefde is een ongelooflike groot deel van jou identiteit. As hierdie mooi gezegde wat sê, love is your native tongue. Liefde is jou huistal. Ek en jy kan nie functioneer sonder liefde nie. En het is hierdie, hierdie nieuwe liefde wat die Heere vir my nou kom neerset, het is hierdie nieuwe identiteit wat hy vir my nou kom neerset het. Jesus het orde toegekom nie om iets te verbeter of te verander nie, hy het orde toegekom vir my nou sonde te sterf en iets splinter niets neer te sit. Dit is die realiteit, dit is splinter nieuwe identiteit vir my en vir jou wat gevorm word die rom en liefde. As het droom ons meer tyds om met ons pandeer, dan begin ons twee nieuwe perspektiewe deerkom. Die manier hoe ons liefde verstaan, word nie. En die manier hoe ons mense lief het, word nie. So as ons kyk na die eerste een van hoe ons liefde verstaan, dan Ephesians 3 vers 14 tot 19. That Christ may dwell in your hearts through faith. Ons is terug by geloof wat ons in hom plaas. That you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, and the height, to know the love of Christ, which passes knowledge that you may be full with all the fullness of God. Mooi is dit nie. Is hierdie nieuwe type liefde wat ek en jy anders begin verstaan as hierdie Filipense praat van sentimental gash, hierdie liefde wat ons verstaan van hierdie wereld. En weer eens mens lees hierdie, dan sit soos, wow, dis hoe ons moet lief he, dis hoe dat mense hierdie liefde kan verstaan, maar nee, vir oogend weer stop by jou. That you being rooted and grounded in love. Dat jy gewortel, geanker is in jou identiteit wat hom is, in jou identiteit wat liefde is. En hoe meer ons, is het, tijdspandeer sal met hom, begin ons hierdie hoof, the length, the death, en hy het van sy liefde verstaan, nie net jy is nie, maar in ons. To know the love of Christ. Enigste manier hoe ek in hierdie liefde kan leer ken, is om hom te leer ken. Om hom beter te leer ken. Gaan hy die volgende en toe, hoe ek die manier hoe ek in die ander mense lief het, word nie te. Ephesians 5 vers 1 tot 2 Watch what God does and then you do it. Like children who learn proper behavior from their parents, mostly what God does is love you. It's the last week that I'll start. Keep company with Him and learn a life of love. Observe how Christ loved us. His love was not cautious but extravagant. He didn't love in order to get something from us but to give everything of Himself to us to us. Love like that. Mooi is dit nie. Dit is een ander type prankie van ons draal ek en jy van soos dit is liefde wat lewe bring. Dit is liefde wat beleef word. Maar weer eens, het is baie makkelijk om hierdie te lees heel een stikkie mooi en dan stop mens love like that. Ok, joh, ek sal so lief hee. Weet vir ochend baie groot deel van bon die heren sy tyd spandeer en sy energie spandeer elke liefde dag is om jou liefde hee. Mostly, what God does is love you. Hoe ongelooflik amazing is dit, dat hy soveel tyd spandeer om die liefde oor jou te spreek, en al wat ek en jy kan doen, is my geskenk te ontvang. Ek wil vir jou, dit is een paar sekondes gee. Neem het tyd vir oomlik in, reflecteer op dit. Mostly, what God does is love you. baie makkelijk om oor liefde te praat van hoe liefde buiten te moet leid. Love like that. Maar het begin by jou. Het begin by ons. Keep company with him. 
spandeer tyd saam met hom, ontvang dit wat hy oor die lewe spreek. Dan mag ons hierdie liefde verstaan, hierdie nieuwe type liefde, van hoe ons ander mens moet liefde. He didn't love in order to get something from us, but to give everything of himself to us. En dit gaan mooi naar die volgende, to a new covenant initiated by his love. En ons het laatst week ook bieke stilgestaan oor hierdie, die, die ou verbond en oor die nieuwe verbond en, jy weet, dis hoe, dis hoe hy was en dis hoe hy nou is, nie, word gedefinieerd door liefde, God is liefde, oud testament en nieuwe testament. So ek wil vir oogend nie net wendig stilstaan by dit, ek wil vir oogend een perspektief kom neersit van baie mense het so groot geword en dis hulle prentje van Godse liefde, dis hulle prentje van hierdie nieuwe liefde en hoe dit lyk in verhouding met, met hom is amper hierdie, hierdie contract perspektief wat ons partij keer het oor wie God is, ten oor hierdie new covenant wat ek om neersit het. Contract, relationship that is built around conditional agreements. I will be who I promise to be in this relationship if you stay true to who you promise to be in the relationship. However, the moment you deviate from your commitment in this relationship, the contract is violated and the relationship is over. Baie van ons het al groot geword, ook is al nog steeds gedeeld is in ons leven, wat ons hierdie prentje het, van God is hierdie, hierdie kontrak. Maar nee, Jesus het een nieuwe liefde kom neersit. A new covenant, a relationship that is built around unconditional agreements. I, bedoelende God, will be who I promise to be in this relationship. Even if you don't stay true to who you promise to be in this relationship. Massive shift. We may fail, but he never will. Amen? So die vraag is, wat is hierdie implikasie van, van hierdie shift? Hoe lyk dit? Die realiteit is, dit bly nog steeds hierdie. Dit word ontvang, dit word ontvoud, dit word gedefinieer dier sy liefde. Ek hoor, nee, ek hoor, liefde, out there, hoe lyk het vir my, wat is die implikasie vir jou? A relationship that is built on his love, not based on your performance. Baie, baie, baie belangrijk. Baie van ons het ook nog steeds hierdie prentje, of ons het groot geword met hierdie prentje van, as ek net my leven nie recht terug gaan kry, as ek net by die contract sy, sy guidelines bly, die weet dan, as ek net genoeg kerk toe gaan, as ek net genoeg lief het in die, in die cirkels wat beweeg, as ek net op die rechte pad bly, dan sal Jesus trots wees op my. Die weet, my be- dalk sal het dan lief wees vir my. Er was niks wat jy kan doen, wat om meer of minder lief vir jou kan heen. God is liefde. God vandag dit die realiteit maak. Dit word ons die rooted and grounded in love. Dit is nie jy nie, dit is altyd hy. Not based on your performance. So die vraag is, as hierdie, hierdie die new movement is, en hierdie word ons nieuwe definitie en identiteit, en ons hierdie word amper kultuur van, ek weet, voor het, beg- voor het buiten begin, moet het hier begin, hoe lyk dit? Wat, 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 wat bedoel die heren wat sê, dit is hy, dit is nie dit wat ons doen nie. Wat verwacht die heren van jou? En dit is a new commandment feel by his love. En hierdie, as we praat van new commandment, teken daar moet iets oud ook wees, en die oud kry mens in Lukas 10 vers 27 en die niet kry mens in Johannes 13 vers 34 tot 35 en hierdie, hierdie ou commandment is nie eindelijk oud nie. Die leraar het vir Jesus gevra van al die 10 commandments, wat is die belangrijkste een vir ons? En Jesus het geantwoord Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as you love yourself. En weer eens, Jesus het orde toe gekom, nie om iets te verander of te verbeter nie, maar om totaal in al iets niets neer te sit. En hierdie niet is in Johannes 13. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples. If you love one another. 
is die nieuwe commandment wat vir my en jou in lewe gespreek het. So die vraag is, ek heb maar, wat is anders, wat het veranderd is in hierdie oud en die niet? Eerstens, die focus van liefde het verander. Die oud was, love your God. Na die nieuwe commandment, love one another. Ze moet God lief hee, ja, ze bleef elke dag, maar God is liefde. Focus het verskyf na love one another toe. Die standaard van die liefde het verander. Die ouwe en was het love your neighbor as yourself. Love hoe jy jouself lief het. Dis die standaard hoe ander mense kan lief hee. En die nieuwe standaard is love as I have loved you. Julle sien die patroon. Laastens, die bron van liefde het verander. With all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind. Het is baie moeite. Het is moeilik. En het het verander, na as I have loved you. Ek hoop julle kan, kan, kan sien, dat ons niks wat ek nie hoef te doen nie. Het was niks wat ek nie hoef te doen, buiten ontvang. Hierdie, hierdie bron van het ons self, gaan nooit genoeg wees. Love one another, as I have loved you. Die einde van die dag, verdwijn in al hierdie. Alles wat oud is, en half wat oorblij, is love one another. Maar voor dit soen te gaan, as I have loved you. Dit is waar het begin, nie is waar het gaan eindig nie, want God gaan nie eindig nie, is waar het begin, dit is waar het hoe dit vir altijd gaan gaan. Om te weet vir oogend, hoe geliefd jy is. Dit begin by ons, voor het na ander toe kan gaan. Ek wil net prakties vir oomlik verduidelik, voor ek vir oogend hierdie kom praat het, moest dit vir oogend, moest dit weer voor vir oogend by my hart ge, geroet en gewortel geskiet het. Hoi eerste ontmoeting, waar die heren my net so herinner, die eerste keer wat ek om ontmoet het, en ek besef, ons niks meer wat ek hoef te doen nie. Al wat ek kan doen, is haar liefde ontvang. Voor een waarheid door my leven gesprek het van, Dit is nie meer wie hy is nie. Dit is nou wie hy is. Dat hy liefde so skoon was. Hierdie bankie, love that heals the pain. Stroo hy op een plek om ons die, die nieuwe liefde vir die eerste kroon ontvang of vir die hoeveelste keer in die vars aanraking kry. Dat is altyd iets wat genees word. Maar die Heer ons wil herinner, maar dit is wie hy is. Hoor wat sê ek wie jy is, eerder is die wereld. Het gaan vir oomlik, in so kort oomlik gaan ons nachtmal ingaan. En, het is my so amazing, dat hierdie net weer symboliek is van, is iets wat ons net kan ontvang, is letterlijk iets wat ons inneem. Ons niks wat jy kan doen, of verdien, of voor gefraaid amper, vir dit wat Jesus kom doen vir my en jou. Wat hy vir my en jou kom doen, en wat hy reeds kom doen het. Hierdie, hierdie wijn, het sy bloed verteenwoordig, was niks wat ek nie kan doen, om die wijn te kan maak nie. Jesus has the power to turn water into wine, was niks wat ek nie kan doen, wat ook nie kom nie. En so kan ons dit net ontvang. Marcus 2 vers 22 And no one pours new wine into old wine skins. Otherwise the wine will burst the skins and both the wine and the wine skins will be ruined. No, they pour new wine into new wine skins. Behold, I make all things new. Jy is deel van die all things wat hy niet mag. Of hy volgend al voel, niet of nie, niet nie veel los met die laaste heen. 2 Korintiërs 5 vers 17 If anyone is in Christ, he is a new creation. 
The old has gone, the new has come. Nie een nog nie, nou. God was reconciling the world to himself in Christ, not counting the sins against them. Wil jy uitnooi ons gaan vir julle geleentheid gee om nachtmal te neem, jy kan voor en te beveeg, maar vir oomlik nie nog sal met iemand te neem nie, maar by jouself. Vir oomlik jy en die Heere, dit is wat hy kom doen het in jou, raak net stil en bewus, wat is dit wat God oor jou spreek? Mag dit wees, jy is geliefd. Dit is meer welkom voor en toe te kom, kom ons uit nachtmal.
for the blood. It's His love that's poured down on you. It's His love. It's His love. He's made you new. He's made all things new. How precious is Your love. en mag hierdie, hierdie nieuwe journey waarop ons uitnooi nieuwe vloei van nieuwe lewe en nieuwe liefde vers. Heere, dankie vir, vir oogend hier om, om net te kom praat oor hoe ongelooflik groot jy is, Heere. Heere, dat jy dagelijks so tyd spandeer om elkeen in hierdie oomblik, in hierdie vertrek liefde heen. Mag ons het met open arms omvang, Heere, en Mag ons het nie deflect of net iets doen met dit, maar mag ons het wortel en anker in ons hart, Heere. Mag ons vanuit dit leven, Heere. Heere, ek, ek bid vir net volgend, Heere. Vir nieuwe harte, Heere. Nieuwe, nieuwe vloe, Heere. Nieuwe leven, Heere. Nieuwe begin, Heere. Ek bid, Heere, waar door mense volgend die so is en in hulle kopselle, Heere, dit begin nou, Heere, ek, ek spreek, laat het so wees, Heere. Te veet, Heere, maar, hulle doen het nie uit, hulle eie kracht uit nie, maar uit die uit, Heere. Soveel meer leven, soveel meer kracht, Heere. Amen. Ek kan vroeg oomlik julle sit bekke neem, en kyk dan net som met my hierdie video. Jesus sê in Matthäus 6 in die bergrede, sê, moet nie jylle godsdienstige plichte in die openbaar nakom, om dier mense gesien te word nie. Want dan krijg jylle geen beloning van jylle vader, wat in die hemel is nie. Dit is interessant wat Jesus doen, want as iets wat baie persoonlijk aan ons is, en dit is ons geld nie, ons wil nie sommer daarvan dat gaan nie, en Jesus sê, en wanneer ons het doen, moet ons het ook nou nie doen, um, uit die plig uit, of dat mense ons kan sien nie. Doen het uit jou hart uit. Hy sê, want jou vader wat jou sien, sal jou beloon. Dit is nogal interessant hoe Jesus self hier praat. Het jy al gedink dat die Heere na jou kyk en jou wil beloon? Ek dink een van die maniere wat ons vir die Heere kan sê, maar hier is ek wat myself vir jou gee, is dier ons finansies. Dit is een maniere om ons te gee en sê, Heere, dit is goed wat so na by my hart is, so belangrik vir my is. Ek hou rekord daarvan, ek kyk vir as, ek sien gereeld wat, ek hou, dit word my bank, besonder hier, dit word vir my gestuur op my phone, ek weet wat daar aangaan, maar ek het geen issue om elke nou en dan vir u te saai en te sê, Heere, hierdie is vir u werk. Heb jy nou my kofer, ek heb jy stoel te vat en, en kom ons bidra oor, ons vertrou die Heere, dat ons hom kan vertrou met ons goed. Heere, dankie vir dat ooit vir ons so baie gee, Heere. Ons doen nie hierdie goed om, om raak gesien te word nie, Heere. Ons gee net om, Heere, wat jy van ons dink. En ons weet jy het ons so lief, Heere. En ons weet jy wil ons beloon. En help ons om by een plek te kom waar ons in ons leven met vrijmoedigheid sal gee, Heere. Want jy is so vrijmoedig, Heere. Jy is geweldig ges- geseend en jy seen ons met die geseeninge wat jy het, Heere. Ons dank jy vir alles wat jy van ons gee. Amen. Ha sy, as jy vandag vir die eerste keer hier so is, 
Um, ons wil vir jou kopie gee met die chocolate in. Jy, jy kan net jou hand opsteek. Sê, yes, ek wil dat chocolate hee, dankie, dankie. As jy vir die eerste keer hier so is, is daar enige iemand, jy hoef nie voor en toe te kom nie, is een kopie met meer oonags inlichting oor wat ons doen in alle die brood. Ha, sê. Alright, so jy het die handen gesien, so asjeblief, hou jou hand net op, totdat jy een kopie in jou hand het. Hier buiten, recht hier buiten, as jy sien, is een starting point. As jy wil enig iets wil weet, direct na die dienst, kom gesels met ons, um, die persoon wat die brein kop het, anders is die ander kopies, weet, is een nieuwe persoon, en sê, hallo, kan ek jou chocolate kry, of hallo, hoe gaan dit? So, um, dit is so lekker om, om, om te, ons het, ons het, dit is so lekker om, om vandag een nieuwe energie te sien, wat losgekom met ons het, van vandag af is die kids, minister, die dokse die jou kids, is in die theater, want die spasie hier te klein geword, en die tieners, wat in die, wat daar achter die galerij was, is nou in die kids sy ouwe spasie, so, dit is een wonderlijke nies, dit is lekker om te sien hoe die Heere bezig is om sy kerk te laat groei, so ons loof die Heere daarvoor, so as jy as al sien, as al klomp nieuwe energie op hierdie plekke. Dan, ons het great koffie hier buiten Luna's, um, Het is lekker om te keier, so bly na die tyd, maar net verdwijn nie, keier, ontmoet mense, gesels een bykie, en, um, en, 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 en sê jy, maar het is lekker om, om gelief te wees. Ons het vir oogend 7 uur, is die video gelaunch, hy is op die WhatsApp groep, vat die video en stier om vir mense wat jy weet wat moet hoor, ek is geliefd. Of het nodig om te hoor dat ek is geliefd. Mense het nodig om my boodskap te kry in hierdie tyd. En um, hy sal binnenkort op um, al die um, websites wees waar hulle stroom. Dan as jy gebed nodig het, sê jy is like, ek sikkel met die ontvangst van hierdie liefde ding. Dit is die boodskap wat ek my hele leven lang gekry het, is ek is nie goed genoeg nie, of ek perform nog, of ek moet al die gedoen. Asseblief, laat ons saam met jou bid. Reg hier na die tyd daar waar gebed staan, sal, sal iemand graag saam met jou bid. Mag die heren jou sien, en gelijke sondag verder. Ciao, ciao. Leest weer die